ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு த மாஸ்டர் மைன் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் அப்படின்ற கண்டென்ட்டில் வந்து அப்படின்ற சப்ஜெக்டில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் யூனிட்ல ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு முக்கியமான யூனிட் இருக்குது அதில் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்றது வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு தேர்ட்டீன் மார்க்கில் கேட்குறது வந்து நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் வந்துட்டு இந்த த்ரீ ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா என்ன அது ஏன் திரு சிங்கிள் ஃபேஸை விட பெட்டராக இருக்குது இது மாதிரி நிறைய விஷயத்த பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அடுத்து இதில் பாருங்கள் த்ரீ ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இதில் த்ரீ ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட் ஈஸ் மேட் ஆஃப் அதாவது ஃபஸ்ட்டு நான் என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி படிக்கிறேன் அதிலேருந்து வந்துட்டு உங்களுக்கு நான் என்னென்னு சொல்லி தமிழில் சொல்கிறேன் ஏன்னா அதில் இருக்கிற டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸை நீங்கள் போட்டு எழுதினீங்கனா தான் உங்களுக்கு வந்து மார்க் அதிகமாக கிடைக்கும் அதாவது எ த்ரீ ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இஸ் மேட் ஆஃப் த்ரீ செட்ஸ் ஆஃப் ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி வாயிண்டிங்ஸ் ஈச் செட் உண்ட் அரவுண்ட் ஒன் லேக் ஆஃப் அயன் கோர் அசம்பிளி அப்படின்னா முதல்ல எல்லா பார்க்குற எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸும் வந்துட்டு ஒரு நோட் ஒரு பெண் எடுத்துக்கோங்க நான் சொல்கிறது வந்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி புரியுமோ அப்படி எழுதிக்கங்க இந்த டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸை பக்கத்தில் எழுதி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் எழுதுறப்ப வந்துட்டு ஈஸியாக இருக்கும் அதாவது இந்த த்ரீ ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ன்றது வந்துட்டு எப்படி செஞ்சுருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செட்டில் வந்துட்டு ஒரு ப்ரைமரி ஒரு செகண்டரி பாயிண்டிங்ஸ் இருக்கும் அதாவது ஒரு ப்ர ஒரு செட்டுனா ரெண்டு அதுதான் ஒன்று ப்ரைமரி இன்னொன்று செகண்டரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் பார்த்தீங்களா மூணு இருக்குது பார்த்தீங்களா பிளாக் கலரில் இதுதான் ஒரு இதுன்றது ஒரு செட் இதுக்குள்ளே வந்துட்டு போனீங்கன்னா ரெண்டு இருக்கும் ஒன்று ப்ரைமரி ஒன்று செகண்டரி இதுக்குள்ளே ஒரு ப்ரைமரி ஒரு செகண்டரி இதுக்குள்ளே ஒரு ப்ரைமரி ஒரு செகண்டரி இப்படி இருக்கும் ஒவ்வொரு செட்டுக்கும் வந்துட்டு ஒரு அயன் கோர் அசம்பிளி இருக்கும் எதுக்குன்னு அயன்னா என்ன இரும்பு இரும்பால் செய்யப்பட்டது வந்துட்டு இருக்கும் அது வந்து நம்மளுக்கு இங்கேருந்து பார்த்தா தெரியாது உள்ளுக்குள்ளே இருக்குது அதை எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நான் பின்னாடி ஒரு டயக்ராமில் காமிக்கிறேன் இன்னொன்று எதுக்கு நம்ம வந்து த்ரீ ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணோம் சிங்கிள் ஃபேஸே யூஸ் பண்ணிட்டு போகலாம்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அது எதுக்காக நம்ம த்ரீ ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணுறோம்னா லார்ஜ் ஸ்கேல் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் பவர் இஸ் யூஸ்வலி ஜென்ரேட்டட் த்ரீ ஃபேஸ் ஓல்டேஜஸ் ஆஃப் ஒன் தேர்ட்டி டூ கிலோ வாட் ஆர் ஹையர் தென் தட் அதாவது நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இல்லையா ஓல்ட் அதை விட பெருசு தான் கிலோ வோல்ட் ஆயிரம் வோல்ட் சேர்ந்தால் தான் ஒரு கிலோ வோல்ட் இது என்னென்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு இந்த நம்பர் வந்துட்டு மறந்துடாங்க நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு கிலோ வோல்ட் எலக்ட்ரிக் பவர் நம்ம வந்துட்டு ஜென்ரேட் பண்ணணும் இல்லைன்னா அதுக்கும் மேலே ஒரு இரநூறு கிலோ ஓட்டு எலக்ட்ரிக் பவர் வந்துட்டு ஜென்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நம்ம சிங்கிள் ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்லாம் வந்துட்டு வைக்க முடியாது ஏன்னா ஒரு சிங்கிள் ஃபேஸ்னால் அவ்வளோ ஜென்ரேட் பண்ண முடியாது நம்ம நிறையா வச்சு அதுக்கு காசு செலவாகி ரொம்ப அதிகமான இது இருக்குது அதனால தான் வந்துட்டு அதுக்கு பதில் ஒரு த்ரீ ஃபேஸ் வச்சோம்னா நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு கிலோ ஓட் இல்லைன்னா அதுக்கும் மேலே இருக்கிற எனர்ஜி வந்துட்டு எலக்ட்ரிக் பவர்லாம் வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு ஈஸியாக ஜென்ரேட் பண்ணிடலாம் த்ரீ ஃபேஸில் இதான் லார்ஜ் ஸ்கேல் ஜென்ரேஷன் அப்படின்றாங்க நீங்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க லார்ஜ் ஸ்கேல்னால் எவ்வளோ நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு கிலோ ஓட்டுக்கு இல்லைனா அதுக்கு மேலே இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து ட்ரான்ஸ்மிஷன் ட்ரான்ஸ்மிஷன்னா என்னென்னா நீங்கள் வந்துட்டு இப்போ நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இல்லையா தண்ணி வந்துட்டு ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போக எப்படி போவாங்க நேச்சுரலாக போனால் ஆறு இல்லைங்கன்னா பைப் லைன்ஸ் அந்த பைப் லைன்ஸ் மாதிரியே வந்துட்டு எலக்ட்ரிக்கும் வந்துட்டு இங்கேருந்து வந்துட்டு அடுத்த இடத்துக்கு கேரி பண்ணுற ப்ராசஸ் பேர் தான் வந்துட்டு ட்ரான்ஸ்மிஷன் இப்போ நம்ம அதாவது நம்ம ஒரு சர்டைன் பாயிண்ட் இருக்குது ஏன்ற பாயிண்ட்டு பீன்ற பாயிண்ட் ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்குன்னா அதுக்கு கேரி இங்கேருந்து ஏழுருந்து பீ கொண்டு போகிறது தான் ட்ரான்ஸ்மிஷன் ட்ரான்ஸ்மிஷன்லாம் வந்துட்டு ஹையர் ஓல்டேஜஸில் மட்டும்தான் நடக்கும் ஜென்ரலாகவே இது எவ்வளோ ஓல்டேஜ்னா அறுபத்தாறு கிலோ ஓட்டு நூற்றி பத்து கிலோ ஓட்டு இது மாதிரி தான் நடக்கும் ஸோ நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணுற எனர்ஜியை வந்து எலக்ட்ரிக் பவர் வந்துட்டு த்ரீ ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் என்ன பண்ணோம்னா ஸ்டெப் அப் பண்ணி கொடுக்கும் ஸ்டெப் அப் ஸ்டெப் அப்னா என்னென்னா உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்கிறத வந்துட்டு அதிகம் பண்ணி கொடுக்கறது ஸ்டெப் டவுன்னா அதிகமாக இருக்கிறத கம்மி பண்ணி கொடுக்கறது இங்கே என்ன பண்ணோம் ஸ்டெப் அப் ஸோ இது நார்மலாகவே இவ்வளோ கிலோ ஓல்ட்டில் தான் இது பண்ணுது இப்போ இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சி கிலோ ஓல்ட்டெல்லாம் உங்களுக்கு பண்ணோம்னா நம்மள்ட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா என
அதனால் அதை நம்ம என்ன பண்ணணும் கம்மி பண்ணணும்ல கம்மியாக இருந்தது அதிகம் பண்ணதுக்கு ஸ்டெப் அப் பண்ணோம் இப்போ வந்து ஸ்டெப் டவுன் பண்ணோம் அதுக்கு என்ன பண்ணோம்னா கன்சியூமர் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வோல்டேஜர் ரெடியூஸ்டு யூட்டிலைசேஷன் வோல்டேஜஸ் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க யூட்டிலைசேஷன் அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணக்கூடிய வோல்டேஜ் அளவுக்கு வந்துட்டு குறைச்சி கொடுக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வோல்டேஜ் எல்லாம் அங்கே வந்துட்டு கன்சியூமர் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைஞ்சிரும் அது எவ்வளோன்னா நானூற்றி நாற்பது வோல்ட் இரநூத்தி இருபது வோல்ட் அங்கெல்லாம் எவ்வளோ பார்த்தோம் கிலோ வோல்ட்டில் பார்த்தோம் அடுத்து என்ன பண்ணுறோம்னா சிங்கிள் ஃபேஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மாதிரியே த்ரீ ஃபேஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மரும் வந்துட்டு கோர் டைப் ஆர் ஷெல் டைப் இது ஷெல் டைப்னால் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கு இல்லையா அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் உள்ளே வந்துட்டு ஒரு ஷெல் வடிவில் வந்துட்டு இருக்கும் அது தான் வந்துட்டு ஷெல் டைப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது சிங்கிள் ஃபேஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மாதிரியே தான் இருக்கும் ஷேப் வைஸில் அடுத்து டிபெண்டிங் ஆன் த ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு வந்துட்டு என்ன தேவையோ அதை பொறுத்து வந்துட்டு ப்ரைமரியும் செகண்டரியும் வந்துட்டு ஒரு நான் ஸ்டார்டிங்கில் என்ன சொன்னவங்கள்ட்ட மூணு கம்பி மாதிரி இருக்கா மூணு அது பேர் மூணு டெர்மினல் இம்பாங்க அந்த மூணு டெர்மினலுக்குள்ளேயும் ஒவ்வொன்றுக்குள்ளேயும் ப்ரைமரி செகண்டரின்னு சொல்லி ஒரு செட் இருக்குது அந்த ப்ரைமரி செகண்டரி செட்டு வந்துட்டு ப்ரைமரி செகண்டரி ஜாயின் பண்ணும் ஒரு செட்டுக்குள்ளே அது எப்படி ஜாயின் பண்ணோம்னா ரெண்டு டைப்பில் கனெக்ஷன் இருக்குது ஸ்டார்னு ஒன்று இருக்குது டெல்டான்னு ஒன்று இருக்குது அது எப்படி நம்மளுக்கு தேவைக்கேற்ப ஸ்டார் டைப்லேயும் கனெக்ட் ஆகிக்கும் டெல்டா டைப்லேயும் கனெக்ட் ஆகிக்கும் அதாவது டிபெண்டிங் ஆன் த ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி வைண்டிங்ஸ் கனெக்டட் எய்தர் இன் ஸ்டார் ஆர் டெல்டா கனெக்ஷன் இப்போ த்ரீ க்ரோர்ஸ் ஆர் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி அப்பார்ட் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் இருக்கிறது இடைவெளி பார்த்திங்கன்னா நூற்றி இருபது டிகிரி சாய்வில் இருக்கும் ஏன்னா இன்னொன்று இன்னொன்று வந்துட்டு கரண்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆகும்போது ஒன்று பஸ் ஸ்டேஷன் இன்னொன்று பஸ் ஆயிரும் இல்லையா அதனால தான் நூற்றி இருபது டிகிரி அப்பார்ட் தள்ளி இருக்கும் அடுத்து ஃப்ளக்ஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை த்ரீ ஃபேஸ் கரண்ட்ஸ் அதாவது நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன் லாஸ்ட் வீடியோவில் ஐ ஐனா என்ன கரண்ட் ரெட்டு எல்லோ ப்ளூ ஐ ஆஃப் ஆர் ஐ ஆஃப் ஒய் ஐ ஆஃப் பி அப்படின்னா ரெட் கலர் டெர்மினல் ஒன்று எல்லோ கலர் டெர்மினல் ஒன்று ப்ளூ கலர் டெர்மினல் ஒன்று இந்த மூணு டெர்மினலும் வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய கரண்ட் வந்துட்டு ஒரு பாயிண்டில் வந்துட்டு ஜீரோ ஆயிரும் அதாவது மூணும் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஜீரோவாக இருந்தால் தான் நம்மளால் வந்துட்டு எவ்வளோ அது ஜென்ரேட் பண்ணுதுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுறாங்க இனிஷியல் மூமெண்ட் இது ஐ ஆஃப் ஆர் ப்ளஸ் ஐ ஆஃப் ஒய் ப்ளஸ் ஐ ஆஃப் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் வந்துட்டு இது மூணே ஆட் பண்ணால் ஜீரோ தான் இருக்கும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு இது ரீடிங் அப்படி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஸோ ஹென்ஸ் த சம் ஆஃப் த்ரீ ஃப்ளக்ஸஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மூணு ஃப்ளக்ஸையும் நம்மளால் சம்முன்னா என்ன ப்ளஸ் இந்த மூணு ஃப்ளக்ஸ் இந்த மூணு டெர்மினலையும் நம்மளால் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ என்ன ஜீரோவாக தான் இருக்கும் அடுத்து எனி டூ லெக்ஸ் ஆஃப் த த்ரீ ஃபேஸ் வைண்டிங் வில் ஆக்ட் ஆஸ் த ரிட்டர்ன் ஃபார் த தேர்ட் ஜஸ்ட் இன் ஆஸ் அ த்ரீ ஃபேஸ் சிஸ்டம் எனி டூ கண்டக்டர்ஸ் ஆக்ட் ஆஸ் த ரிட்டர்ன் ஃபார் த கரண்ட் இன் த தேர்ட் கண்டக்டர் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்மள்கிட்ட வந்துட்டு மூணு இருக்குது இல்லையா மூணு டெர்மினல் இருக்குது இல்லையா நம்மளுக்கு வெளியிருந்து பார்க்கும்போது டெர்மினல் உள்ளுக்குள்ளது போயிடுது ரெட்டு எல்லோ ப்ளூ ஆர்டரை மாற்றிடக்கூடாது இந்த மூணுதையும் ஃப்ளக்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணுற இனிஷியல் பாயிண்டில் எவ்வளோ ஜீரோ மூணு இது இருக்குது இன்ஸ்டன்ட் பாயிண்டில் வந்துட்டு ப்ளஸ் ஆட் ப மூணுமே பண்ணோம்னா ஜீரோ இதை தான் வந்து டெக்னிக்கலாக சம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அதுக்குள்ளே இங்கே டெனி டூ லெக்ஸுன்னு இருக்கேன் லெக்ஸுன்னா என்ன லெக்ஸுன்னா ஒன்றுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இதில் வந்துட்டு எலக்ட்ரானிக்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு படிக்கும்போது லெக்ஸுன்னா வந்துட்டு பாயிண்ட் அப்படின்றத தான் வந்துட்டு சொல்லுவாங்க இந்த த்ரீ ஃபேஸ் வைண்டிங்கில் த்ரீ ஃபேஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் ஏதோ ஒரு ரெண்டு இது வந்துட்டு ரிட்டர்ன் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எதுக்கு ரிட்டர்ன் கொடுக்கும் தேர்டாக இன்னொன்று இருக்குல்ல மொத்தம் மூணு இருக்குது அதில் ஏதோ ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து ரிட்டர்ன் வந்துட்டு தேர்டுக்கு போகும் த்ரீ ஃபேஸ் சிஸ்டம் ஏன்னா அப்போ தான் வந்துட்டு தேர்டுக்கு கரண்ட்டு போகும் புரியுதுங்களா இதில் சிம்பிளாக ஒன்றுமே இல்லை பாருங்கள் உங்களுக்கு இன்னொரு தடவை எகெயின் ஜஸ்ட் மேலோட்டமாக சொல்கிறேன் த்ரீ ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ன்றது வந்துட்டு மூணு நீடல் இருக்கும் மூணு டெர்மினல் இது பேர் டெர்மினல் ஒவ்வொரு இதுக்குள்ளேயும் வந்துட்டு ப்ரைமரி செகண்டரி அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு இருக்கும் அந்த ரெண்டும் வந்துட்டு ஒவ்வொரு இதுக்குள்ளேயும் இருக்கும் மொத்தம் ஆறு இருக்குமா அப்போ அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் வந்துட்டு லார்ஜ் ஸ்கேல் ஜென்ரேஷன் லார்ஜ் ஸ்கேல் ஜென்ரேஷன்னா
டிஹ் ஆர் இஇ அடுத்து எனி டூ லெக்ஸ் இந்த மூணு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இந்த மூணு ஃபேஸஸில் வந்துட்டு ரெண்டு ஃபேஸ் வந்துட்டு ரிட்டர்ன் வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எதுக்கு ரிட்டர்ன் வரும் தேர்ட் ஃபேஸ்க்கு வந்து ரிட்டர்ன் வரும் அப்போ தான் வந்துட்டு தேர்ட் ஃபேஸ்க்கு கரண்ட் ஜென்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் த்ரீ ஃபே த்ரீ ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் உங்களுக்கு என்ன சொன்னால் இதில் வந்துட்டு முக்கியமான விஷயம் இதில் வந்துட்டு இது ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் வந்துட்டு ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கும் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கும் இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு டெர்மினல் இருக்குல்ல இந்த மூணு டெர்மினலில் ஏதோ ஒன்று மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சு ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலும் அந்த மிச்சர் ரெண்டும் ஒர்க் ஆகாது மூணுமே வந்துட்டு டோட்டலாக வந்துட்டு ஒர்க் ஆகிடுது என்டையர் சிஸ்டம் வில் காட் அவுட் ஆஃப் சர்வீஸ் அப்படின்றாங்க அடுத்து த்ரீ ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் என்னென்ன கனெக்ஷன் இருக்குது நான் சொன்னேன் இல்லையா பிரைமரியில் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும் செகண்டரியில் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும் ஒரு டெர்மினலுக்குள்ள ரெண்டு கனெக்ஷன் ரெண்டு செட் இருக்கும் ஒரு டெர்மினலுக்குள்ள ஒரு செட்டு அது என்னென்னா பிரைமரி இன்னொன்று செகண்டரி இந்த பிரைமரியில் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும் செகண்டரியில் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும் அது ரெண்டு சேர்றது தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஸ்டார் ஸ்டார் இது மாதிரி இருக்குது பிரைமரியில் ஸ்டார் செகண்டரியில் ஸ்டார்னால் அது பேர் ஸ்டார் ஸ்டார் கனெக்ஷன் அடுத்து டெல்டா டெல்டா ரெண்டுலேயுமே டெல்டா ஒன்றில் ஸ்டார் ஒன்றில் டெல்டா இன்னொன்றில் டெல்டா இன்னொன்றில் ஸ்டார் சரி ஸ்டார் கனெக்ஷன்னா என்ன டெல்டா கனெக்ஷன்னா என்ன டெல்டா கனெக்ஷன் நான் ஒன்றும் ஸ்டார் கனெக்ஷன்னா ரெண்டுமே வந்துட்டு சிமிலாரிட்டி தான் என்னென்னா ஒரு மூணு ஃபேஸை வந்துட்டு நான் ஒன்றா வச்சு ஒன்றா வச்சேன்னா ஒரு வழியாக மட்டும் அவுட் புட் போகாமல் மூணு வழியாகவுமே அவுட் புட் போகும் இல்லையா அதாவது மூணு கனெக்ஷனை வந்து நான் ஜாயின் பண்ணுறேன் மிடிலில் இது வந்துட்டு எக்ஸாம்பிள் இது வேறு எக்ஸாம்பிள் டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கே கிடையாது மூணு டிரான்ஸ்ஃபார்ம மூணு ஃபேஸை வந்து நான் ஜாயின் பண்ணுறேன் ஒரு இடத்துல அப்போ வந்துட்டு மிச்சம் மூணு இதுக்கு வந்துட்டு ப ஒரு இதோட ஜாயின் பண்ணால் மூணு எஜ்ஜுக்கும் வந்துட்டு இன்னொரு எஜ்ஜு இருக்கும் இல்லையா அப்போ மூணு வழி இருந்துச்சுன்னா அது பேர் ஸ்டார் கனெக்ஷன் டெல்டா கனெக்ஷன்னா மூணை ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த இன்னொரு மூணு எஜ்ஜு இருக்குல்ல அந்த மூணு சேர்ந்து ஒரே வழியாக தான் கரண்டில் போகும் மூணு எஜ்ஜு ஜாயின் பண்ணுறாங்க ரெண்டுலேயுமே அது மூணு வழியாக தனித்தனியாக கரண்ட் போச்சுன்னா ஸ்டார் மூணு எஜ்ஜு ஜாயின் பண்ணுறாங்க அது மூணு சேர்ந்து ஒரே வழியாக கரண்ட் போச்சுன்னா அது டெல்டா அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த நாலு கனெக்ஷன்ஸ் ஸ்டார் ஸ்டார் டெல்டா டெல்டா ஸ்டார் டெல்டா டெல்டா ஸ்டார் அடுத்து இதோட அட்வான்டேஜஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து லெஸ் வெயிட் வெயிட் வந்துட்டு மற்றதோட கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் த்ரீ ஃபேஸுக்கு இவ்வளோதான் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் இட வசதி வந்துட்டு அதிகமாக தேவை கிடையாது லெஸ் ஃப்ளோர் ஸ்பேஸ் இருந்தாலும் நம்ம வந்துட்டு வச்சிடலாம் ஆல்மோஸ்ட் இது வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு த்ரீ ஃபேஸ் ஜ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒன்று வைக்கிற இடத்துல வந்துட்டு மூணு த்ரீ ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் த்ரீ மூணு சிங்கிள் ஃபேஸ் சிங்கிள்னால் ரெண்டு டெர்மினல் இருக்கும் மூணு சிங்கிள் ஃபேஸ் வச்சோம்னா எவ்வளோ காசு ஆகுமோ அதை விட பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் கம்மியாக தான் ஆகும் மூணு ஒரு சி மூணு சிங்கிள் ஃபேஸ் வச்சா எவ்வளோ காசு ஆகுமோ அதை விட ஒரு த்ரீ ஃபேஸ் நம்ம வச்சுட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஈஸியாக ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் இந்த ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைன் சொன்ன இல்லையா எப்படி ட்ரான்ஸ்போர்ட் கொண்டு போகிறது இதெல்லாம் அடுத்து இதோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம்னா ரொம்ப பெருசாலாம் இருக்காது பார்த்தாலே நம்மளுக்கு புரிஞ்சிடும் அப்படி தான் இருக்கும் இன்ஸ்டாலேஷன் முத முதல்ல நீங்கள் வாங்கி உங்கள் கம்பெனிக்கு வைக்கிறீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அடுத்து ஒரு த்ரீ ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வச்சோம்னா அது எவ்வளோ டெர்மினல் இருக்குது நீங்கள் என்னங்க மூணு டெர்மினல் இருக்கா இதே இது மூணு சிங்கிள் ஃபேஸ் வச்சோம்னா ஒரு சிங்கிள் ஃபேஸுக்கு ரெண்டு டெர்மினல் இருக்குது அப்போ மூணு சிங்கிள் ஃபேஸ் வச்சோம்னா இதுதான் சிங்கிள் ஃபேஸ் ரெண்டு டெர்மினல் இருக்குது அப்போ மூணு சிங்கிள் ஃபேஸ் வச்சோம்னா ஆறு டெர்மினல் ஆயிருமா இது பாருங்கள் த்ரீ ஃபேஸ் ஒன்றே ஒன்று தான் வைக்கிறேன் மூணு டெர்மினல் ஸோ மூணு சிங்கிள் ஃபேஸ் வைக்கிறத காட்டிலும் இது காசும் கம்மி லெஸ் வெயிட்டு கம்மியாகவும் இடம் போதும் இன்ஸ்டலேஷனும் ஈஸி ஸ்ட்ரக்சரும் புரிஞ்சிருது ஈஸியாக கேரியும் பண்ணிக்கலாம் எங்கேயாவது அடுத்து டெர்மினலும் அதை காட்டிலும் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஆனால் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் இது ரெடி பண்ணுது அப்படின்றது தான் வந்துட்டு த்ரீ ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் இந்த த்ரீ ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸில் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு இப்போ நான் சொன்னதில் வந்துட்டு ஏதாவது டவுட்டோ ஏதாவது புரியலனாலோ நீங்கள் வந்துட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க உங்களுக்கான ஆன்சர் வந்துட்டு கூடிய சரிக்கிறோம் வந்துட்டு பதிலளிக்கப்படும் இது மாதிரி இன்னும் நிறையா வீடியோஸ் வேணும்னா மறக்காமல் நம்ம சேனல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்டில் தென் குட் பை